Sinisika pa rin maalis ang eroplano galing South Korea na sumadsad kagabi sa runway ng Mactan Cebu International Airport. Dahil sa aksidente, kansilado ang ilang flight, kaya maraming pasahero ang naperwisyo. Saksi si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Wasak ang ilalim ng muso at nakasadsad pa sa lupa pati ang jet engine ng Korean Air Flight KE-631. Lumagpas sa runway 22 ng Mactan Cebu International Airport ang airplano pasado alas 11 kagabi. Galing Incheon Airport sa South Korea ang flight. Ligtas ang lahat ng sandaan at 73 pasahero at crew, bagamat may ilang nagtamo ng minor injuries. Batay sa paunang investigasyon, nagtangkang mag-landing ang aeroplano sa gitna ng malakas na ulan. Kita sa datos ng flight tracking website, Flight Radar 24, na umiikot-ikot ito sa paligid ng airport hanggang sumadsad sa ikatlong tangka ng paglapag. May inilabas na thunderstorm advisory ang pag-asa sa Cebu kagabi. Pero sabi ng Air Traffic Management Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, dahil nasa level 1 lang daw, ang lightning alert kagabi, pinayagan pa rin ang ground operations. Last night is only alert level 1 and there is no such... Uh, may thunderstorm but... Not safe siya for landing. Safer landing. Because you allowed it to land. Okay siya for landing. Yung condition kagabi. Yes, po. It overshoot the... It overshot the runway 04, about 300 meters away from the runway end. It was difficult for us to get in the, the area because of the heavy rains and it is so muddy. Humingi ng paumanhin sa nangyari ang Korean Air. Magsasagawa raw sila ng masusing investigasyon katuwang ang mga lokal na otoridad. Prioridad daw nila ang kaligtasan sa lahat ng kanilang operasyon. Ikinalulungkot daw nila ang abala at stress na idinulot ng aksidente sa mga pasahero. Ilang flight sa paliparan ang apitado. Kabilang sa mga na-stranded na pasahero, si na Charlita at Tess na makikilibing bukas sa kanilang kamag-anak sa General Santos. Pag-abot na namo dire nga, nagkagulo na ng mga tao nga kuan tanan ko nung ariplano, cancel. Nga wala mami mo to, oh. sulod na mi dire, maudiay na nag Pag-rebook may usab, fully book agad. Tulat-tulat rin kayo ba sila mang ba ma-change ilang kuan nga night flight so wala mang yun. Apektado rin ang daan-daang pasahero sa Naiya Terminal 3. Mahaba ang pila ng mga nagpaparebook matapos makansila ang kanilang flights pa Cebu. Tutulungan naman daw ng Department of Migrant Workers ang mga OFW na nakansila ang local at international flights dahil sa nangyari. Pansamantalang ibinalik ang runway operations mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa isang flight pa South Korea. May notice to airman din ang kaap hanggang alas 6 ng gabi bukas. Nakasaan na partially operational ang airport alinsunod sa visual meteorological conditions o kaya pang makita ng piloto ang paligid sa kabila ng masamang panahon. Lilimitahan din muna ang magagamit na haba ng runway. So what we will do it, be doing is we will shorten the runway. Instead of the original 3.3, we will be shortening it to 2.6 kilometers, which is which means that although shorter, siya, we can accommodate up to code C, which is uh, 320 or lower the aircraft. Sinisika pa rin daw na maaalis ang nabalahaw na eroplano ng Korean Air. Mula rito sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Luan Merondina, ang inyong saksi. Mga igang, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv